சி எந்த பின்புலமும் இல்லாமல் இன்னைக்கு சினிமா துறைக்குள்ள வந்து முட்டி மோதி ஒரு ஹீரோ ஆகுறதுங்கிறது அசாத்தியமான ஒரு காரியம் அதை அவர் சாதிச்சிருந்தார் என்கிட்ட அவங்க யாரும் கதை கேட்க உட்காரும் போதே அதுதான் எதிர்பார்க்குறாங்க நாட் கிரைம் பட் ஆக்ஷன் பேஸ்ட் ஸ்டோரி அண்ட் த்ரில்லர்ஸ் அதுதான் எதிர்பார்க்குறாங்க நான் தான் இந்த பின்புலத்தை கதையாக தேர்ந்தெடுத்தேன் நான் தான் இந்த கதையை அவர்கிட்ட போய் சொன்னேன் அவருக்கு அந்த லைன் பிடிச்சிருந்தது சரி ப்ரொசீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ இதை வந்து அவர் தன்னுடைய பொலிட்டிக்கல் கரியருக்கு ஒரு டூலாக பயன்படுத்துகின்ற கேள்விக்கே இடம் இல்லை அந்த வில்லனை ரசிக்கிற ஒரு இது ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறது வந்து ஐ வில் வெரி வெரி ஹாப்பி டு சீ த ரெஸ்பான்ஸ் ஹவு த ஆடியன்ஸ் வில் அக்செப்ட் மீ ஆஸ் சச் அ ஹியூஜ் அண்ட் கமாண்டிங் வில்லன்ற ஒரு பயம் இருந்துச்சு ரேடியோ சிரி கேட்டுருக்கீங்க நான் ரேடியோ சிரி ஆர் டி சக்தி அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம கூட கழகத்தலைவன் படத்தோட டீம் இருக்கிறாங்க வில்லன் ஆரவ் அண்ட் படத்தோட டேரக்டர் மகிழ் திருமேனி சார் இருக்கிறாங்க வணக்கம் வெல்கம் டு மை ஷோ சார் வணக்கம் ஸோ படம் ரிலீஸ் ஆகி அமேசிங்கான ரிவ்யூ பார்க்குற எல்லாருமே ரொம்ப அருமையாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது எப்படி இருக்குது சார் உங்களுக்கு அந்த ரிவ்யூ கேட்ட உடனே மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ரிலீஃப்டாக இருக்குது அண்ட் திருப்தியாக இருக்குது ஓகே நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண விஷயங்களெல்லாம் மக்கள் நோட் பண்ணி உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்களா பிகாஸ் இந்தந்த இடத்துல வந்துட்டு மக்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சி சில விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அதை அவங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்களா எஸ் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஷோவில் இருந்து இன்டர்வல் பிளாக் வந்து பாராட்டப்படும் கவனிக்கப்படும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் அண்டு அது நடந்திருக்கு கிளைமேக்ஸில் வந்து ஆரவ ஹீரோ அடிக்கின்ற அந்த மோமெண்ட் வந்து வரவேற்கப்படும் நினச்சேன் அது நடந்திருக்கு லவ் எபிசோட்ஸ் எஸ்பெஷலி இந்த ஹேண்ட் பேக் சீன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு அது நடந்திருக்கு நிதியுடைய சீன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் வந்து ஒரு ஷாக்கிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அது நடந்திருக்கு ஸோ ஏறக்குறைய இந்த படத்தில் என்னென்ன நடக்கும் என்னென்ன அவுட் கம் இருக்கும் நான் எதிர்பார்த்தனோ அதெல்லாம் நிறைவேறினதை பார்த்து ஐம் ரியலி ஹாப்பி அபவுட் ஓகே ஸோ உதய் சார் கிட்ட பேசினப்போ ரொம்ப நாள் ஒர்க் பண்ணின ஒரு படம் இது அப்படின்னு சொன்னாங்க ரொம்ப நாள் ஒர்க் பண்ணல செவன்டி டேஸ் ஷூட்டுன்னு சொன்னால் செவன்டி டேஸ் முடிச்சிட்டோம் நாங்கள் அதுக்கு மேலே ஒரு நாள் கூட நாங்கள் போகல இன்ஃபேக்ட் நாட் ஈவன் ஒன் ஹவர் மோர் தென் செவன் செவன்டி டேஸ் வி ஹேட் டூ மேஜர் லாக்டவுன்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவருடைய தேர்தல் பரப்புரை நடந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாத காலம் வந்து ஹீரோயின் தேடல் நடந்தது அண்ட் கோவிட் வந்து வேறு விதமான விளைவுகளும் ஏற்படுத்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் லொக்கேஷன்லாம் பார்த்து வச்சு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் முடித்த நிலையில் தான் லாக்டவுன் அறிவித்தாங்க ஸோ லாக்டவுன் முடிஞ்சு நாங்கள் வந்து மறுபடியும் ஷூட்டுக்கு தயாரானப்போ நாங்கள் எந்த லொக்கேஷன்லாம் ஓகே பண்ணி வச்சுருந்தோமோ அது எதுவுமே கைவசம் இல்லை Mm. So we had to start looking for uh, fresher locations. That took some time. Those locations were the artist dates issues. So we had to deal with practical problems. We had to deal with two years of work. We had to deal with all of them. We had to deal with all of them. We had to deal with all of them. Those are the reasons. Mm. You know, 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 ஸோ அப்படி எழுதப்பட்டதுனா உதய் சார்க்காக இல்லைன்னா சொன்னார் நான் தடம்லேயே நான் நடிக்க வேண்டியது அது மிஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இது எப்படினாலும் எனக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டு நீங்கள் அடுத்த படம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு கூட சொன்னதாக சொன்னார் ஸோ உதய் சாருக்காக எழுதப்பட்ட படம் இல்லையா அது யா நார்மலி எப்படின்னா சக்தி நான் கதை எழுதிடுவேன் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் நான் ஹீரோ தேடுவேன் பட் இந்த படம் எப்படி அமைஞ்சது அப்படின்னா ப கதை எழுதும்போதே உதய் தான் ஹீரோன்னு தெரிஞ்சே நான் எழுதினேன் ஸோ உதய்க்குன்னு ஒரு கான்ஸ்டிடுவன்சி உண்டு ஃபில்ம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் ஸோ அது அது ஒரு மேஜர் சங்க் அவருடைய ஃபாலோவிங்கில் அதை நான் வந்து எலினேட் பண்ண விரும்பலை ஏன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் எந்த படத்துக்குமே கூட ஏன்னா அதீதமான வன்முறையோ அல்லது அதீதமான அத் அத்து மீறுகின்ற காதலோ அவருக்கு வேணாமே நினச்சேன் பிகாஸ் ஆஃப் இ ஸ்டேச்சர் இன் சொசைட்டி அண்ட் ஃபார் த கைண்ட் ஆஃப் பர்சன் தட் ஹி இஸ் அதனால் சில விஷயங்கள் வந்து அவருடைய மீட்டர் தாண்டாமல் பார்த்துக்கிட்டேன் ஓகே சில சமயங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டிக்காக நீங்கள் கதை பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ராவாக இது இதெல்லாம் பண்ணால் இன்னும் அது ஒரு இன்னொரு பெரிய பெர்செப்ஷன் கொடுக்குமே இல்லை பெருசாக மக்கள்கிட்ட போய் இருச்சா அமைங்கிறதுக்காக ஏதாவது பண்ணிங்களா இல்லை நார்மலி ஒரு கதை எழுதும் போது இப்போது இது ஹீரோ யாருன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிட்டதுனால எனக்கு முன்கூட்டியே தெரிஞ்சதுனால அவருடைய ஸ்கில்ஸையும் அவருடைய டேலண்ட்ஸையும் எப்படி ஷோகேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நினப்பு இ
இல்லது ரொம்ப சினிமாத்தனமான காட்சி அமைப்புகளோ வேணான்னு நான் நினச்சேன் ஏன்னா அது அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் அதீதமாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அதான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பர்சனாலிட்டிக்காக அந்த காலத்துலேருந்தே அந்த மாதிரி ஒரு எம்ஜிஆர் சார் வந்து இருந்திருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சினிமா வந்து அவங்களுடைய விஷயத்த சொல்கிறதுக்கான ஒரு மீடியமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சாங் மூலமாக இல்லைனா சில டைலாக்ஸ் மூலமாக கொண்டு போகிறதுக்கு இப்போ இவர் வந்து ஒரு ப்ராமினண்ட்டான பொலிட்டிக்கல் பர்சன் ஸோ இதை இப்படி நல்ல விதமாக யூஸ் பண்ணால் அவருக்கும் அது ரீச் நமக்கும் வந்து யூனோ மக்கள்கிட்டேயும் பிரம்மாண்டமாக பேசப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது டைலாக்ஸோ இல்லை ஏதாவது விஷயமோ இதில் சேர்த்திங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவர் அந்த மாதிரியான கட்டுப்பாடுகள் எதுவும் எனக்கு விதிக்கவும் இல்லை நீ இந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் இஷ்யூவை கையில் எடுத்துக்கணும்னு அவர் என்கிட்ட சொல்லவும் இல்லை இ டோட்டலி லெஃப்ட் இட் டு மீ சரியா நான் தான் இந்த பின்புலத்தை கதையாக தேர்ந்தெடுத்தேன் நான் தான் இந்த கதையை அவர்கிட்ட போய் சொன்னேன் அவருக்கு அந்த லைன் பிடிச்சிருந்தது சரி ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ இதை வந்து அவர் தன்னுடைய பொலிட்டிக்கல் கரியருக்கு ஒரு டூலாக பயன்படுத்துகின்ற கேள்விக்கே இடம் இல்லை அந்த கடைசி டைலாக் இந்த படத்தில் ஒரு டைலாக் ஒன்று வரும் நீ எந்த சண்டையிலையும் தோக்க மாட்டேன் அது நானாக எழுதினா தான் அது கீப்பிங் எவ்ரி திங் இன் மைண்ட் நாட் ஓன்லி த ஸ்டோரி நாட் ஓன்லி இஸ் கேரக்டர் பட் ஆல்சோ உதயநிதி ஆஸ் அ பர்சன் அண்ட் வாட் ஹீ இஸ் இன் ரியல் லைஃப் அதை மனசில் வச்சு நான் எழுதுனது தான் ஸோ அந்த ஒரு இடத்த தவிர வேறு எங்கேயும் நான் லிபர்ட்டிஸ் எடுத்துக்கல கதைக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டுமே இருந்தது வை ஆல்வேஸ் திஸ் கிரைம் என்கிட்ட அவங்க யாரும் கதை கேட்க உட்காரும் போதே அதுதான் எதிர்பார்க்குறாங்க நாட் கிரைம் பட் ஆக்ஷன் பேஸ்ட் அண்ட் த்ரில்லர்ஸ் அதுதான் எதிர்பார்க்குறாங்க and you can't make an action film without crime at its core or some injustice at its core so that is how that happens okay <laughs> i'm not disordered with crime ninga every or hero und kadai edumbo sometimes manasula ping idhila und ungalku odey sarthan edringen therinjiruchu ye villain aaram okay inda kadai ana vandu eludhi mudikindra varaikkum and the character will aaram dhan panna poraru na thirmanikkal எனக்கு அந்த கேரக்டர் கேரக்டராக தான் நான் அதை கருதி எழுதினேன் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் லுக்கிங் ஃபார் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஸ்டார்டட் அப்போது எனக்கு ஆர் ஆஃப் மைண்டுக்கு வந்தார் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஆர் ஆஃப் ஒரு ரெண்டு தடவை மீட் பண்ணியிருக்கேன் பட் வி கெப்ட் கம்யூனிகேட்டிங் அவர் எனக்கு டெக்ஸ்ட் அனுப்புவார் நான் டெக்ஸ்ட் அனுப்புவேன் பொதுவாக அபவுட் காமன் டாபிக்ஸ் அப்போது ஒரு நாள் அவரை கூப்பிட்டு பார்க்கணும்னு எனக்கு தோணுச்சு I had seen him once. I was in a function where I met him. Your director, the previous film, the director was there. So I know that he is a very tall uh, gentleman and very fit uh, person. I don't know what he is in my mind. And we see him on TV all the time. We see him, on, uh, we see him in theaters. I was told that he was in a function. In the character, I required somebody who is physically imposing. Shakti. Okay. Who is tall. and uh, who's muscular and could have a baritone and the all the better abin thonuchu so he was tailor made for this role vandare uh, enude office ku i was crushed fallen i was so looking forward to meeting him and i was enada abin aidichanak because in the character i required somebody who is around 40 years old okay matured he is not 40 and he looks even younger in person okay bayangara boy sha uh, the hair in the madri in the, the hair style oda innu kuda lean a irundar avar when he met me inga enna da namba paatha muscular aarava kaanome ivlo young a irukkaru appdi nanakku thonuchu rendavathu appo na sonna aarav neenga poi or 2 days kalicha i'll call you appdi na sonna na appdi sonnadhukku na i think i even told him the reason why na enak innoru concern onnu irundhathu shakti so endha pinbulamum illamal inikki cinema thuraikulla vandu mutti modi or hero aagradhungiradhu asadhyamana oru kaaryam adha avar saadhichirundhar and appadi patta oru manushana marubadiyum pinnu kilukkara mari villain role la kudukkaradhu nyayama irukuma அது அவருடைய கரியரை பாதிக்குமா அப்படிங்கிறத நான் யோசிச்சு பிகாஸ் ஹீ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து ஐ குட் சீ தட் ஹி வாஸ் பிளேசிங் இஸ் டோட்டல் ட்ரஸ்ட் ஆன் மீ ஸோ மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஒர் தட் மச் பிகர் ஸோ நான் எனக்குள்ளே அந்த கேள்வியை டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக டிபேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் ஒரு டூ டேஸ் கேட்டேன் அண்ட் ஆல்சோ இப்படி பாய்ஸாக யங்காக இருக்கிற ஒரு பையனை ஒரு நாற்பது வயசு ஆளாக கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட அந்த மெச்சூராக காட்ட முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்காக நான் அதை டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் And then I thought, Kandipa is not a career. He is not a career. He is not a step forward. And he is not a proper makeover. That is a plus. And I think it's a proper makeover. Because we are so used to looking, him at, looking at him as a chocolate boy. 
நம்ம ஒரு ப்ராப்பர் மேக் ஓவர் கொடுத்தா அது அவருடைய ஒரு வேறு ஒரு டைமென்ஷனை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு வென் ஐ கேம் பேக் நான் அவருடைய ஹேர் ஸ்டைலில் மாற்றினேன் ஐ ஆஸ்ட் இம் டு பல்க் அப் அப் பெட் நான் என்ன சொன்னோ அதை எல்லாம் அவர் பண்ணினார் அண்ட் என் கதைக்கு தேவையான அர்ஜுன் என் கண் முன்னாடி வந்து நின்ற மாதிரி எனக்கு பட்டது ஸோ தட்ஸ் ஆஃப் தட் ஹேப்பன் ஓகே ஸோ ஆரவ் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் முதல்ல வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தோட வெற்றி அதில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பங்கு இருக்கு அண்ட் நீங்க ஒரு வில்லனா ஜெயிச்சிட்டீங்க ஸோ வாழ்த்துக்கள் இதுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ இந்த அளவுக்கான ஒரு பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் உங்களை எப்படி ஃபீல் பண்ண வைக்கிறார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இது ரொம்ப நாள் இதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேன் ஸோ அந்த த்ரீ இயர்ஸ் ஹாவ் பீன் ஸ்லீப்லெஸ் நைட்ஸ் ஸோ Uh, in the character na sara pay paakumode i knew it is a very very strong character kada eppadi irukka podu nu theriyum and i know how the film is going to be enak ore oru thena na vandu how the audience will accept me as such a huge and commanding villain ra oru payam irundhuchu but uh, as sir said and the full trust sir mela na vechiten but when i saw the response in theaters enak bayangara happy a irundhuchu because this is something very surprising it's not like villain rathu na accept pannalum everybody was so happy na idu apdi pannirken nalla pannirken so theater out ellar veliya vandu super a pannirken and the villain a rasikira or idu or character a pandrathu vandu i was very very happy to see the response எக்ஸாக்ட்லி அதுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் அந்த மாதிரி ரசிக்க வச்சிருக்காங்க சூப்பர் ஸ்டார்ல ஆரம்பிச்சு என் சத்யராஜ் சார் அந்த வரிசையில் வில்லனை ரசிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப வெரி ஃபியூ பீப்புள் ஒன்லி அதை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு திருத்தம் நான் ஆர்எஃப் பேசினதில் ஐ டோன்ட் திங்க் இட் டுக் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபார் யூ ஆர் எஃப் பிகாஸ் ஃப்ரம் த டைம் திஸ் ப்ராஜெக்ட் வாஸ் அந்த த்ரீ இயர்ஸ் எதுனா என்னோட லாஸ்ட் ஃபிலிம் டூ நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் ரிலீஸ் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஏன்னா ஸோ ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தான் நான் தேட்டரில் எனக்கு பார்க்குறதுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஆச்சு கரெக்ட் 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 ஐ ஐ கெட் வாட் யூஸ் யா எதிர்பார்த்துட்டு <laughs> I wanted to establish myself as an actor, a versatile actor. I wanted to establish myself as an 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 actor. just because of the reality show adha kadacha recognition enna aachuna hero nra chances nareya vara aarambichathu but appovume enak villain chances me vanduchu so appa i opted to do heroes so in the time la vandittu or nalla padam vandha nalla strong ana or character namma adha nalla commanding ah nalla scope irukra mari or padam vandu nalla or director nalla kadha apdi irukudha kandipa villain pannano apdindrathu it has always been in my idea adhe mari vera characters me enak epoyume irundirukku So, this is the correct answer to me. I am a big, big fan of Magil, sir. So, if I do not do anything like this, I said, yes, I will do, sir. That's it. So, how are you going to be in your career? Because you don't accept your villain, you don't accept your hero, you don't accept your villain, you don't accept your villain, you don't accept your villain, you don't accept your path, you don't accept your path, you don't accept your path. More of looking towards hero, but you don't accept villain, you don't accept your villain. It's about the scope. and எந்த மாதிரி என்னுடைய ரோல் அதில் இருக்குது அதை வச்சு தான் டிசைரிங் பட் மோர் டுவர்ட்ஸ் ஹீரோ பட் அதுக்குன்னு வேறு கேரக்டர்ஸாக பண்ண மாட்டேன் கிடையாது வில்லன் பண்ண மாட்டேன்னு கிடையாது எது வேணாலும் பண்ணுவேன் ஸோ சார் இப்போது நிதி எப்படி நீங்கள் சார் ஏன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு ஹீரோயின்காக நான் ரொம்ப நாள் தேடிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு அப்போ என்ன விஷயம் அவங்கள உங்களுக்கு ஓகேவுங்க அப்படின்னு எனக்கு வந்து சக்தி நான் ஒவ்வொரு படம் ஆரம்பிக்கும் போதும் சரி இந்த படத்தில் ஒரு தமிழ் பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் ஆரம்பிப்பேன் சில காரணங்களால் அது நடக்காமல் போகும் அல்லது ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து இல்லைங்க ஒரு தெரிஞ்ச ஸ்டாரோடு போயிடலாம் அப்படின்னு கேட்டுக்குவாங்க அப்போது தமிழ் பொண்ணு இல்லைன்னா அடுத்து தமிழ் பேச தெரிஞ்ச பொண்ணாவது இருக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவேன் அதுவும் பெரும்பாலும் நடக்கிறது இல்லை இந்த படத்தில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா உதய் வந்து ஆக்சுவலாக ரெண்டு பேரை சஜஸ்ட் பண்ணினார் அதில் ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு தமிழ் கேள் நல்ல தமிழ் பேச தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல தமிழ் ஆர்டிஸ்ட் பட் அவங்களுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருந்தது இந்த இந்த கேரக்டர்னால் நான் வந்து சில விஷயங்கள் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுல அவங்க உறுதியாக இருந்தாங்க ரொம்ப ஃப்ரேங்காக சொல்கிறதா இருந்தால் நோ கிஸிங் சீன்ஸ் இந்த மாதிரி இல்லை இது எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதனால் ஐ டி நாட் வாண்ட் டு ஃபோர்ஸ் ஹர் டு டூ சம்திங் தட் கோஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹர் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இதை நான் உதவிக்கிட்டேவே சொல்லிய
ஸோ அவங்க கொடுத்த ரெண்டில் வந்து இன்னொருத்தவங்க வந்து டேட்ஸ் இஷ்யூஸ் அண்ட் ஆல் தேட் அதுவும் நடக்க ஆரம்பிச்சது ஸோ மறுபடியும் வி காட் பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்டார்டட் லுக்கிங் அப்போது நான் என்ன மைண்ட் செட்டில் போனேன் அப்படின்னா நியூ ஃபேஸாக இருந்தாலும் ஓகே ஸோ லாங் இஸ் ஷீ கேன் பர்ஃபார்ம் ஷி லுக்ஸ் த கேரக்டர் அந்த மாதிரியான கன்சர்ன்ஸ் தான் எனக்கு இப்போ ருதை வந்து அதில் தெளிவாக சொன்னார் எனக்கு ஒரு ரெண்டு படமாவது நடிச்சிருக்கணும் உங்கள் ஹீரோயினாக ரெண்டு படமும் நடிச்சிருக்கிற பொண்ணு தான் வேணும்னு ஸோ என்னுடைய தேடுதலுக்கான எல்லை வந்து சுருங்கிக்கிட்டே வந்தது நான் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி இப்படி எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்தும் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் இந்த ப்ராசஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதம் ஓடிச்சு ஸோ ஃபைனலி அட் தி எண்ட் ஆஃப் தட் சர்ச் ஐ வாஸ் கெட்டிங் டெஸ்பரட் ஏன்னா ஷூட்டிங் தள்ளி போயிட்டே இருந்தது அப்போது ஒரு நண்பர் மூலமாக நிதி நான் பார்த்தேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் நிதியை பார்த்ததில்ல அவங்க நடித்த படங்களையும் நான் பார்த்ததில்லை ஷீ கேம் அக்ராஸ் எஸ் அ வெரி நைஸ் கேர்ள் வெரி ஈகர் டு ஒர்க் இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக இருப்பாங்க அப்படின்னு தோணுச்சு ஷீ இஸ் வெரி டெடிக்கேட்டட் நான் அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து மேம்படுத்துவதற்காக ஷீ வில் டூ வாட் எவர் இஸ் ரெக்வயர்ட் she lost weight she started learning tamil and uh, tamil and alavuk fluent a illa podum avangalude lip sync vandu proper a irukra mari avanga paathukitaanga so in the in the qualities vandu enak romba attractive a irundathu uh, i like working with professionals who are proud of their uh, work so and then i told her what the story is about avangalude character enna and uh, Uh, in the madri sala stunt uh, not stunt but there are scenes where she is physically harmed abdi ella vandu sonna nan she accepted everything and that is how it uh, happened ninga sonna and the scene kuda uday sir kume vandu ninga i think avaru pannala abingra madri adu mock panna vera yaro pannanga abingra madri or sonna mari niyabagum avaru avaru actually and the scene and the scene la vandu villain character vandu and ponna adikanum ஓகே ஸோ அந்த சீனில் வென் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் உதய் அங்கே இல்லை அவர் மற்ற பேட்டிகளில் என்ன சொல்லிகிட்டு இருந்தார்னா உதய் நிதி தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு சொன்னார் சரி அது ஹி வாஸ் பீயிங் பிளேஃபுல் அஸ் ஆல்வேஸ் பட் அந்த சீனுடைய தன்மை என்னென்னா வெட்ட வெளியில் ஒரு வெயில் காலத்தில் வி ஷாட் ரொம்ப ஃபிசிக்கல் எக்ஸர்ஷன் தேவைப்பட்ட ஒரு சீன் அது ஷீ ஹேட் டு கம் ரன்னிங் பேஃபுட் இந்த மாதிரியெல்லாம் ஸோ தேட் ஷீட் டேட் 